നമ്മളിപ്പോൾ കൊടൈക്കനാലിലെ ഗുണ കേവ്സിലുള്ളത് ഗുണ കേവ്സിൽ തന്നെ ഒരു വേറൊരു പേരും കൊണ്ടുണ്ട് ഡെവൽസ് കിച്ചൺ അപ്പം നമ്മൾ ഡെവൽസ് കിച്ചണിൽ നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ കാണാം ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഭീര കോട മൂടിയിട്ട് കീട് കാഴ്ചകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോവാം കോക്കോസ് പോക്കു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് അല്ല ഏകദേശം ഒരേ സ്ഥലത്താന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുന്ന് ദൂരം വരുന്നത് അപ്പൊ അത് സെയിം ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ റൂട്ട് തന്നെയാണ് ഡോൾഫിൻ നോസ് ഒന്ന് ഇവിടെയുള്ള പാറ വാട്ടർഫാൾസ് എന്നാലും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ വാട്ടർഫാൾസ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ലിറിൽ വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാം ചെറുതാണ് വാട്ടർഫാൾസ് വളരെ ചെറുത് അപ്പം ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതാണ് ആ കാണുന്ന സംഭവം ഇതാണ് ലിറിൽ വാട്ടർഫാൾസ് ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാൾസ് ആണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നൊരു വാട്ടർഫാൾസ് പക്ഷെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ വാട്ടർഫാൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളും ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കൊടൈക്കനാലില് എനിക്ക് വന്ന് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ചുറ്റു പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും പിന്നെ ഫുഡ് എന്താ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് അതുപോലത്തെ ഒരു കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മള് സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഓരോ കാഴ്ചകളും അത് അതുപോലെ തന്നെ പകർത്തിയിട്ട് അങ്ങ് പോവാന്ന് വെച്ച് ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലം നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ഒരു പശു നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ഇട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലത്തും ഇഷ്ടംപോലെ ആളുണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മളെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് പില്ലർ റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സപരിപാടി ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിൽ തന്നെ പോയിട്ട് വരാം നേരെ കുറച്ചൊരു മുന്നൂറ് മീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഗോൾസ് കളിക്കുന്നതാണ്ട് ഗോൾസ് സംഭവം വെച്ചാല് അവിടെ ഒരു സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് ആയ റഷ്യായ ഏരിയ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നുപോയി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഗുണാ കേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം നമ്മൾ ആദ്യം കോട വരുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഒരു സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് കാണാന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ കോട ഓൾറെഡി വന്നു രണ്ടു മണി കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കോട വന്നു കോട നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കോടയുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഓ അടിപൊളി കോട കോട നല്ല രസമാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ കോട നമ്മളെ വ്യൂസിന് മറക്കും അല്ലെ നമ്മളെ കാഴ്ചകൾ മറക്കും കാഴ്ചകൾ കുറയും കഴിഞ്ഞ എവിടം വരെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പില്ലർ റോക്സ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഗുണാ കേവ്സ് ഇവിടെ അരിയ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഗുണാ കേവ്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പില്ലർ റോക്സിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഓക്കെ കോട വീണിട്ട് സൈഡെല്ലാം കോട വീണിട്ട് നമ്മളെ കാഴ്ചകൾ മറക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ കാഴ്ചകൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീരെ രസം ഉണ്ടാവില്ല കോടയെ ഒരു ഭംഗിയാന്ന് അപ്പൊ നമ്മള് ഗുണാ കേവ്സ് ആദ്യം കാണാന്ന് വെച്ച് അപ്പൊ 
നല്ല കാലിപ്സ് മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കുറേ തെരുവാര കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് കോടയും അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഗുണാ കേവ്സ് ഗുണാ കേവ്സിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് പത്ത് റുപ്യ ടിക്കറ്റിന് അപ്പൊ ഇതാണ് ഗുണ കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം വെച്ചാല് ട്രാക്കുള നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിന് ഗുണ കേവ്സിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് സാത്താന്റെ അടുക്കളാന്ന് ഇത് ഏകദേശം നമുക്ക് ആ വ്യൂ പോയിന്റ് ഇന്ന് ഇതിന്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പില്ലർ റോക്ക് കാണാം പില്ലർ റോക്കിന്റെ പിന്നിലായിട്ടാണ് ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലാണ് ഈ ഒരു സാത്താന്റെ അടുക്കള അല്ലെങ്കിൽ ഗുണ കേവ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊടൈക്കനാലിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഗുണ കേവ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ അത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് അടക്കേണ്ട വന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തുകൂടെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകാമായിരുന്നു ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യാം ആ ഇവിടെ കേവ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇതണ്ട ഗുഹകൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഗുഹകളാട്ടോ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ ഇത് കമ്പിയിട്ട് മറച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ആ ഗുണ കേവ്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അതാ ആ ഭാഗത്തെല്ലാം മറച്ചിട്ടാണ്ട ചെറിയൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ മേളിൽ കയറിയിട്ട് നോക്കാം ഫുള്ളും കോടയാണ് ഔട്ട് സൈഡ് മൊത്തം സംഭവം വെച്ചാൽ ഒരു ഒട്ടുക്കത്ത സ്ഥലമാണ് ഇത് ഒരു രക്ഷയില എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നല്ല ഈ ഭാഗത്ത് അതുപോലെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ലാരിറ്റി സൂപ്പർ പ്ലേസ് സൂപ്പർ പ്ലേസ് ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ കാശകളും കൂടി നോക്കാം എന്താ സംഭവം നോക്കാം സംഭവം വെച്ചാൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ആ അതാക്കണ് അവിടെ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പാറക്കല്ലില്ലേ അതാണ് 
പില്ലർ റോക്സ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച ശരിക്ക് കാണുന്നില്ല നമ്മൾ പില്ലർ റോക്സിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് നോക്കി വെക്കാം അതും കോടയായതുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ആ വഴി പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ചില സമയത്ത് ചെറിയൊരു കുറച്ചൊരു കുട മാറുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇതേപോലെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് ശരിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി മാങ്ങ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് തിന്നാലോ നല്ല അരി നല്ല ടൈപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് പില്ലർ റോക്കിലേക്ക് പോവാം പില്ലർ റോക്ക് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് കാണാം കേട്ടോ പില്ലർ റോക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കാണാം ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് കോടയാന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോന്നറിയില്ല പില്ലർ റോക്സ് കാണുമെന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു നല്ല കോളാം വിപ്പ് വേണ്ട അടിപൊളി ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുണ്ട് സംഭവം വെച്ചാൽ പില്ലർ റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും സംഭവം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കോട കൊണ്ടൊന്നും കാണുന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അത് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആ ഗുണ കേവ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വ്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ സ്പോട്ടുകളും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സ്പോട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് കൊണ്ടുവിടുക അപ്പോൾ ഗ്രീൻ വാലി അഥവാ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഭയങ്കര തിരക്ക് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സുസൈഡ് പോയിന്റ് അത് കാണണ്ട ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്ക് സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിൽ വന്നപ്പോ ജ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുരങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കുരങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് രക്ഷയില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂസ് ശരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് കുരങ്ങന്മാർ വല്ലാത്ത ഇടങ്ങാറ് നമുക്ക് ഇത് അവിടെ വരെ പോവായിരുന്നു ആദ്യം ഇപ്പം വലിയ വലിയ പിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ടാള് ആദ്യം ആ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ അതുവരെ നമുക്ക് പോവായിരുന്നു ഇത് കാര്യം 
ஒரு கஷ்டம் இதக்க குடிச்சிட்டு இனி எனர்ஜி திங்கக்க குடிச்சிட்டு இனி இப்ப உள்ள எனர்ஜி வெல கூடி தர ஆகி கஞ்சா லெவல கொண்டு அடங்கற இருக்கு நல்ல ரஷ் ஆயிட்ட ஆகாரு அட கோல் கலக்குனாங்க அடுத்தாயிட்டு டோல்ஃபின் நோஸும் பாம்பார் வாட்டர்ஃபால்ஸும் அது நோக்கம் பார்த்தாயிட்டு இப்போ இங்கோட்டுக்கு அதிண்டு ஒரு ரூட்டு காணிக்கிறது எத்தர கிலோமீட்டர் வரணும் டோல்ஃபின் நோஸிலேக்கு நமக்கு ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ஆண் இவிட நமக்கு போய் நோக்கம் பாம்பார் வாட்டர்ஃபால்ஸும் ஏகதேசம் நம்ம போன வழிக்கு தான் ஆயிருக்கணும் இவிட சம்பவம் வச்சாலே ஒத்திரி ஸ்தலங்கள் அவிட ஒருவாடுவாங்க <laughs> 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 ഡോൾഫിൻ പോയിന്റിലേക്ക് ഇടുന്ന ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കുവാനുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് നല്ല എഫേർട്ടാണ് പിന്നെ വേ ഒന്നും പ്രോപ്പറല്ല ഫുള്ള് ഓഫ് റോഡാണ് നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയില്ല നല്ല ഡീപ്പാണ് സംഭവം പൊളിയാന്ന് ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ അടിപൊളിയാന്ന് ഫുള്ള് വേരുകൾ കൊണ്ട് ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളത് വേരിയ കംപ്ലീറ്റ് വേരെടുത്തു മരത്തിൻ്റെ വേരാ കംപ്ലീറ്റ് മണ്ണൊന്നുമില്ല കാലെല്ലാം കുടുങ്ങിപ്പോന്നു അങ്ങ് ഒരു സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു മൗണ്ടെയിൻ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഓക്കെ നോക്കാം ഇവിടെ എല്ലാ സംഭവവും മൗണ്ടെയിൻ വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം മൗണ്ടെയിൻ വ്യൂ സംഭവം തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെ ഓരോ ഇനി വേ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെരിയ തീർന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിലേ പോയൊക്കെ അവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ സംഭവം വഴിയൊക്കെ അവസാനിച്ചു ഇനി കാടാൻ തോന്നും ഒറ്റവഴി ഒറ്റവഴി ഒറ്റയടിപ്പാതിയായി വേറെ ആരും വന്നില്ല എല്ലാവരും മേലെ ദൂരം കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതെങ്ങനെ കയറും എന്നാൽ മേലോട്ടേക്ക് അത്രയും പ്രശ്നമാണ് ഒത്തിരിയായിട്ടുള്ള കയറ്റാന്ന് ഇത് തീരുന്നൊന്നുമില്ല എന്നല്ല ഇനിയും പോകണം തോന്നുമല്ലോ അയ്യോ സംഭവം കുറേ നടന്ന് ഇത് 
എൻ്റെ ആ ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇനി ഡോൾഫിൻ നോസ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇനി ചോദിച്ചു നോക്കാം കുറേ നേരമായി പോകുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് ഉരുളെല്ലാം പൊട്ടിക്കും തോന്നുന്നു കംപ്ലീറ്റ് കല്ലും മണ്ണെല്ലാം ഒഴിച്ചു നോക്കി നടന്ന് 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 ഡോൾഫിൻ നോസിൻ്റെ അടുക്ക് എത്തിതാന്ന സംഭവം ഡോൾഫിൻ നോസ് അപ്പൊ നമ്മളെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സുകളുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബ്രോ അവര് എവിടെ സ്ഥലം പറഞ്ഞേ പ്ലേസസ് യു ആർ ഫ്രം ഓക്കെ രാജസ്ഥാന് ഹൈദരാബാദാണ് രണ്ടാള് പ്ലേസ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയതാന്ന് നമ്മൾ ബ്രോയ്സിന് ഓക്കെ നൈസ് അപ്പൊ താങ്ക്സ് ഓക്കെ കൊക്കേഴ്സ് വോക്ക് കൊക്കേഴ്സ് വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു കൊക്കേഴ്സ് വോക്ക് ആരോ ഏതോ കൊക്കസ് ടീം വോക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് തോന്നുന്നു എവിടെയും ടിക്കറ്റെല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ടിക്കറ്റെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം കോക്കേഴ്സ് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നടപ്പാതയത് ആ ഒന്നുമില്ല ഇവിടുന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നടക്കുവാനുണ്ട് വൺ വൺ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നടക്കുമ്പോൾ നല്ല കുന്നുകളുടെ ഒരു മനോഹാരിത ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മലേൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ഹവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഏഴ് മണി ടു ഏഴ് മണി രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ മലഞ്ചെരുവുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓക്കെ ചെയ്യാം അത്ര തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചകൾ ഇരുന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഈ കോക്കേഴ്സ് വാക്ക് വ്യൂസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുപോലെ ഇരുപത് ഉറുപ്പ്യാന്ന് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പെർ പേഴ്സൺ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള എല്ലാവർക്കും മേളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അഞ്ചു റുപ്പ്യക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് വന്ന് ഒരു ബൈനോക്കുലർ വെച്ചിട്ട് വ്യൂസ് കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് വരുന്നത് കോക്കേഴ്സ് വോക്കേഴ്സ് വ്യൂസ് പോയിന്റ് ിസ് വേൾഡിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് തയ അഗാധമായിട്ടുള്ള ഗർത്തമാണ് ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊടൈക്കനാലത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ